We are going to talk about faith is an expectation. And we are going to talk about the father of faith. So, see the father of faith? See? Abraham. Yes. So, we are going to talk about Abraham. Put it in Romans. Um, Romans 4, 18 to 21. Yeah. Ito yung time na kinukwento na ni Apostle Paul kung sino ba si Abraham dun sa mga Israelites. Ito yung sabi niya. Romans 4, 18, verse 18 to 21. Who against hope believed in hope that he might become the father of many nations according to which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about a hundred years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. So, ang nangyari po dito, ang sabi ng verse nito, describe ni Apostle Paul yung paghihirap na pinagdaanan ni Abraham. At ang sabi po ni Apostle Paul dito, on verse 19, and being not weak in faith, hindi siya naging mahina sa kanyang pananampalataya. Pero ang susunod na verse, ang susunod na sinabi niya, medyo para controversial, he considered not his own body now dead. He considered not his own body now dead. Pag abinasa natin ito, which means, at that point in time, sa sobrang tanda na yung drug, you know, niya na yung katawan niya napatay. Which means, he can, uh, he, can no, he can no longer have a son. Hindi siya pwede magkaanak kasi nga po, matanda na siya. Pero sabi sa akin ng Panginoon, tumingin ka sa taas, look up. Kasi sabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, look up. Kung kaya mo bilangin yung stars, bilangin mo, ganyan ka rin magiging anak mo. Ganyan ka rin yung magiging descendants mo. That is the promise of God. Siya na tapa na dito ng movie na Don't Look Up. Yan, meron mga tapa na Don't Look Up. Ang nangyari dito sa Don't Look Up is merong asteroids pala na tama sa Earth. Diba? Tapos nakita na siya before pa ng mga scientists. Tapos wala nang naniniwala sa kanila sa media noong una. Tapos kung may nakagwins na sila na maniwala sa kanila, pumasok naman yung mga mayayaman na gusto minamit yung meteorite na paparating na sa Earth. So, nagkaroon ng conflict na gusto nilang minahin yung meteorite dito sa, dito sa comment, pero hindi na nila kaya minahin yun kasi nga, pagpunta na siya sa Earth. Okay? So, ano nga rin, yung mga tao, nagkaroon ng protesta na don't look up, huwag mo tignan yung problema. Kasi, ang, ang, nandiyan lang yan eh. Sinasabi nila na pagkatating sa Earth, baka matulaw na nga yan, baka hindi na lang talaga mag-impact sa Earth yan. Pero doon sa, doon sa, sa palabas na yun, at the end of the movie, nag-impact, at naman nila ako taas sa buong mundo. Okay? Ganun yung nangyari sa movie. So, sabi niya, don't look up. Doon sa movie. Pero ang sinasabi sa, sa, ng Panginoon ni Abraham is, look up, tumingin ka sa taas. Ano ba talaga yung meaning niya ng tumingin ka sa taas sa sinasabi dito? On verse 18, sabi niya, who against hope, believe in hope. Paano nga yan ito? Who against hope? Kung bakit dumating siya sa point ng buhay niya, that hope was no longer evident. That hope, you can no longer see hope. Hindi niya na makita yung pag-asa. Pero nung nagsalita ang Panginoon sa kanya, noong una, hindi mo siya naniwala. Okay, tinawala ni Abraham yung sinabi ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, kung maniniwala ka, your descendants will be as many as the stars. Yun yung pangako sa kanya ng Panginoon. So, uh, meron ako isang napanood na actually documentary siya about sa buhay niya ng isang estudyante na to. Estudyante siya sa college at bumabag sa mga grades niya. Okay? Kung baga, tres na lang yung pinakamataas ng grade. Tapos, dumating sa point ng buhay niya na sobrang disappointed niya sa sarili niya. Nag-take siya ng SAT. Ano yung SAT? Na exam. Nag-take nag, nag, nag siya ng SAT na exam. Tapos, nung lumabas yung results po ng SAT na exam, out of 1,600 questions, 1,500 yung natama niya. Okay, 1,500 yung natama niya. And at that point in his life, nangyayalize niya, sabi niya sa rin niya, matali na pala ako. Kasi yung mga siya doon sa top 98%. Okay? Sabi niya sa rin, matali na pala ako. And you know what happened? He started acting like he was intelligent. Nagsimula siya mag-aral na iki, nagsimula siya si Pablo ng sarili niya, nagsimula siya um, mag-aral na para matalino talaga siya. Punta tayo sa Proverbs uh, 23, verse 7. Ito maganda itong verse na ito. Ito yung sinasabi ni Kuya Hagay before na hindi ako naniniwala na nasa Bible, pero nasa Bible na. Yan. Yeah. Acts 23, verse 7. 
O sa niya dito? For as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano yung sabi na sabi na kung ano dito pina ng matalim na tao na nabuhay dito sa mundo ng Solomon. Sabi niya, kung ano yung iniisip mo sa puso mo yun ka. Kung ano yung kaya iperceive ng puso mo about sa sarili mo yun ka. And guess what? After 11 years, yung tao na yun na nakaisip ng 1,500 na scores sa SAT, ang dami niya ng business, dumaboy yung buhay niya, pero narasig niya yung letter from the administration, yung SAT scorers, mali yung score na nabili sa kanya. Mali yung score na nabili sa kanya, at yung score niya parang ito, yung nabili sa kanya, is 437 out of 1,600. So at the end of the day, hindi naman talag siya matalino. Yung score niya sa SAT, 437 lang. Pero once he started acting like he was intelligent, he started to succeed in life. Amen. So that is the power of having faith. Faith is an expectation. Okay, you know, 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 Stranded in self-denial. That is not a type of faith that is denial. Okay, di meron kasi dalawang type ng danger of faith. Having too much faith is becoming denial. Na, 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 na hindi mo na ina-accept yung facts. So masyado ka na nagtitiwala, hindi mo na ina-accept yung facts. So hindi ganun yung nangyari kay Abraham. Okay? And the other part is despair. Is sobrang nawalan ka ng pandang palataya. Okay, ang nangyari ko kay Abraham, nandun siya sa gitna ng despair at saka ng denial. Paano nangyari mo? Yung denial po kasi, is tinatagi mo na yung mga masasamang nangyayari sa buhay mo. That is wrong. Okay? That is wrong. Ang sabi dito sa binasa natin kanina sa Romans, alam niya na matandaan siya. Alam niya na imposible na mag-anak siya. He didn't deny the facts. Hindi niya po dinenay yung katotohanan. Okay? Pinalindigan niya yung katotohanan. Hindi siya nagkaroon ng point sa buhay niya na nagiging denial niya siya doon sa katotohanan. Alam niya po yung katotohanan na matandaan siya. Pero, yung faith niya is not dependent on facts. Kaya nung sinabi sa kanilang Panginoon na look up, doon siya nagkaroon ng hope. Sabi niya, against hope, he believed in hope. So, against sa pag-asa, naniwala siya na may pag-asa. Okay? Hindi siya nabuhay sa denial. Kasi ang hirap pag nabuhay ka sa denial na tinatagyo mo na na for example, tinatanggi mo na wala kang pera, tinatanggi mo na uh, may mga pinagdadaan ng asang buhay, tinatanggi mo na ganyan. That is not faith. That is delusion. Okay? That is delusion. And you know what? The starting point of faith is honesty. You cannot have faith if you're not going to be honest with yourself. Hindi po tayo pwede magkaroon ng pananampalataya kung hindi tayo magiging honest sa situation natin sa buhay. Okay? Hindi po, hindi po pananampalataya yan. That is delusion. That is fantasy. Di ba nga yung pinangkaroon natin sa Disney. Fantasy. That is only fantasy. Let me give you another example. Meron um, experiment, dalawang daga. Alam niyo ito? Yung dalawang daga. Yung isang daga, nilaglob siya sa tubig, and after 30 minutes, namatay yung daga. Kasi nga, nalulog siya. Okay? Noong una, lumalaban pa siya, lumalaman yung pa siya, pero at the end, lumubog siya, at hindi na siya nakalaway. Hindi na siya nakalaway. Namatay yung daga. Okay? Pero yun doon sa pangalawang daga, nung nilulubog siya sa tubig, after 20 minutes, hindi pa siya namamatay, kinuha ulit siya ng mga researcher. Tapos nung kinuha ulit siya ng mga researcher, pinagpahe na siya, after 20 minutes, nilulubog siya ulit. Nung nilulubog siya ulit, alam mo gano'n siya matagal? Nagtagal siya ng 6 days na hindi siya namamatay. Bakit? Kasi, narealize niya, yung muna siyang basis na nilulubog, kinuha siya ulit, inisip niya sa rin niya, may pag-asa pa na muna na ulit. Okay? May pag-asa pa para lumaban ako sa buhay. May pag-asa pa na maaaring muna na ulit ng researcher. Kaya after 6 days, ba't pala siya nakatay? Which means, ganyan ka nakas, may pala ng palataya if you believe on something. Kung, kung, kung sapat lang yung pala ng palataya natin sa isang bagay, ma-action natin ito, walang, walang duda doon. Okay? Kung sapat lang yung pala ng palataya natin sa Panginoon, hindi, hindi magiging imposible yung mga bagay-bagay para sa atin. Kaya yung sinasabi dito sa atin, Abraham, at this point in time, kung, mag- kung itatake natin yung naging example ng Abraham, at saan sabi sa kanya ng Panginoon, look up, tumingin ka sa taas, pagka tumingin tayo sa taas niya, makikita natin yung bagyo, but that will not define our worship. Amen. The story will not define our worship. Ipagpapatuloy pa rin po natin ang pagsambalan sa Panginoon. Just like a normal day. 
Why? Because this word does not define our worship. Dahil na lang yung bagay na yan, lalabas din yan. Diba? Pero yung worship natin sa Parinam, this is important. Mas malalaga po ito. Tama? That is why we continue to worship God in spirit and in truth. Kahit na dumadaan tayo sa kahit ng bagyo, kahit na dumadaan tayo sa kahit ng problema, we still worship God. And expectation is risky. Di ba nga, faith is an expectation that is our um, title. Pero punta tayo dito sa Luke chapter 1. Ito, papakita ko lang sa inyo kung ano ba talaga yung risk of expectation. Luke chapter 1 verse 13. Masabi niya dito, But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard. Sabi niya dito, For thy prayer is heard. And thy wife, Elizabeth, shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Right? And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth, for he shall be great in thy sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. At yun ang yan. So, dalawa yung tao na pinag-usapan natin ngayon, na pinamakuhan po ng anak. Yung una si Abraham. Diba? Pinamakuhan siya ng anak ng Panginoon. Ito naman si Zacharias. Okay, tignan lang yung buhay ni Zacharias. On verse 17, sabi niya dito, and he, and then verse 18, and Zacharias said unto the angel, whereby shall I know this, for I am an old man. Sabi dito ni Zacharias, hindi po pwede mangyari doon. Kasi nga, matanda na ako. Paano pa ako magkakaanak kung matanda na ako? Yun po yung sinasabi ni Zacharias dito sa angel na nagsabi sa akin na magkakaanak ko siya. At sasabi sa akin ng angel, dahil hindi ka naniwala, hindi ka makakapagsalita hanggang lumabas yung anak mo. Okay? Yun yung nangyari kay Zacharias. Hindi siya nakapagsalita hanggang lumabas yung anak niya si John. Pero mag-jump tayo sa verse 39. Kati maganda. In verse 39 to 41, And Mary arose in those days and went into the hill country with haste into a city of Judah and entered into the house of Zacharias and saluted Elizabeth. Kaano ang nang meron si Elizabeth? Pinsan. Tawa? Yan, pinsan niya si Elizabeth. Tawa? Yes, pinsan niya si Elizabeth. So, nung pinsan niya si Elizabeth, pumunta si Mary dun sa bahay ni Elizabeth. At this point in time, nasa loob pa lang ang home ni Mary si Jesus Christ. At nasa loob pa lang din ang home ni Elizabeth si John the Baptist. So, ano ba yung nangyari? On verse 40, it entered into the house of Zacharias and saluted Elizabeth. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe lived in her womb, and, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Yung faith na meron tayo, okay, this is also an expectation. Faith is an expectation. And once you are expecting something, once you are expecting something great from God, kailangan sumasama ka din sa mga tao na expect na something great from God. Kailangan po sumasama tayo din sa mga tao may mananapalataya din sa Panginoon. Bakit? Kaya nga tayo nakakatipon-tipon po dito eh. Para sumabago mo sa Panginoon. Why? Because you are expecting something great from God. And you are going here in this church to listen to the Word of God because you want something great from God. And you are worshiping God alongside with people who are also expecting something great from God. At ito yung nangyari. Nung nagkasama silang dalawa, they were both expecting. Correct? They were both expecting. The babe lived in her womb and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. This is the power of expectation. Amen. The power of expectation. Naalala ko si Ate Lai nung last time. Kaya nung niya sa akin, may pinapanood ko si Shaq sa series. Natapos ko na, napanood ko na. Siya nung niya sa akin, Josh, patay ba talaga itong character ng Diyos? Kaya niya talaga niya sa akin. So kung sabi ko sa akin, hindi ko pwede sabihin niya. Kaya sabi niya, sige ako may nabis ko. Sabi siya, yes, patay ba talaga itong why? Because expectation is risky. Tama? Ayaw mo minsan mag-expect kasi nakatakot ka mag-disappoint. Ayaw mo minsan natin nag-expect kasi takot tayo mag-disappoint. Because expectation risks us for being disappointed. Ayaw natin na di-disappointed. That's why sometimes hindi na lang tayo nag-expect. Ganun yung nangyari kay Zacharias. Sabi ka, Lord, hindi mo pwede mangyari ang maganda na mo. But guess what? Pinagin siya ng Panginoon because of his fear of Disappointed. Yun naman yung kasalanan niya. He was afraid to be disappointed. Yeah. And every promise of God na ibibigay po sa atin ng Panginoon, we must have the ability to visualize. 
every promise of God, we must have that Amen. to visualize. For example, si Noah, nung pinakakuha siya ng Panginoon, sabi sa akin, hindi ko nagubunahan na muli ang mundo to bang magita ng tubig. Yan, takot-takot tayo sa bagyo. Hindi ko na magubunahan na muli ang mundo to bang magita ng tubig. At nagpakita sa akin ang Panginoon na rainbow. Sabi sa akin ng Panginoon, visualize. Nung dumating yung time na pinakamangon ni, ni, ng Panginoon kay Abraham na dadami yung magiging anak mo, as many as the stars in the sky. Visualize. Tama? At nung sinabi ng Panginoon, paano mamahalin ang isang husband yung kanyang wife? Husbands love your wife as Christ has also loved the church. Which means every promise of God, you have the responsibility na yung visualize mo yung araw-araw sa buhay mo. Every time na titingin ka sa property na yun, visualize mo na yung pangako ng Panginoon sa atin. Every time na you're looking forward in your future, hindi mo iniisip na babagsak ka. You're looking forward in your future, iniisip mo, Lord, pagpapalaan mo, bakit ang tagal ko na nagbibigod sa inyo, excited na ako ma-receive yung pagpapala. And once you have this expectation, faith is going to be alive in your heart. Pagka nasimula na mabuhay yung faith, yung pananapalataya sa puso mo, and once you are actually serving God na may expectation ka na, you're not just, you're no longer entering in that um, door na parang wala ka nang ina-expect sa Panginoon, doon darating yung time na sa paglilingkod ko sa Panginoon, nag-i-expect ka na talaga sa Kanya. Ina-expect mo na yung mga promises niya, ina-expect mo na yung mga blessing na paparating. Mas lalo nagiging evident. Mas lalo nagiging makikita. Mas lalo makikita. And lastly, alam mo yung mga point ng buhay mo na uh, your success is not yet evident, pero may mga tao na niniwala sa'yo. Pakita niya na yun. Kasi, for example, ang dali ang maniwala sa isang, for example, si Elon Musk, sabihin sa'yo na mag-invest ka sa ganitong bagay. Kung i-invest ka eh. Kasi nga, meron na siyang success. His success was already evident para maniwala ka sa kanya. Pero your success is not yet evident. Hindi pa nakikita yung success natin sa buhay, correct? But as long as hindi pa nakikita yung success natin sa buhay, wala pa nang maniwala sa'yo, always remember, naniniwala ng Diyos sa'yo. 